se nonostante tutte le precauzioni dovesse succedere a qualcuno di essere accusato di qualche reato, cosa che sinceramente non auguro a nessuno, tutti gli apparati informatici, che per qualche ragione o un'altra possono ricondurre a un tipo di reato, potrebbero venire sequestrati. L'informatica forense è quella branca dell'informatica che studia i metodi per ritrovare informazioni di qualunque tipo all'interno di un dispositivo informatico. Tale campo ha riscosso molto successo negli ultimi anni. Ci basti pensare a quanti casi sono stati risolti grazie a una telefonata di troppo, a una foto scattata da uno smartphone o ai file recuperati all'interno di un computer di qualche criminale. La sua evoluzione ha subito inoltre profondi cambiamenti. Fino a pochi anni fa venivano sequestrati non solo i computer, ma anche tastiere, monitor e tappetini per il mouse, senza alcuna valida ragione. Oggi vengono utilizzati laboratori e personale altamente qualificato e i risultati sono spesso eccellenti. Le pratiche studiate nella ricerca forense possono essere utilizzate non solo dalle forze dell'ordine che in base alla legge potranno o meno eseguire determinate azioni ma anche da qualunque persona abbia le abilità necessarie per metterle in pratica. Come vedremo alcune di queste abilità sono facilmente apprendibili e che tranne in rare eccezioni non richiede strumenti particolari. In questa parte del documento parleremo dunque di tutti quei metodi per la verifica dell'informazione informazione, contrastare la ricerca forense, eliminando le tracce delle nostre azioni dal dispositivo che è stato utilizzato. Per quanto una connessione sia considerata sicura, non è detto che questa da sola sia in grado di garantire che i dati veicolati all'interno di una rete rimangano integri. Per integrità dei dati definiamo lo stato di originalità di tutte quelle informazioni in grado di essere inviate e ricevute. Se per esempio scarichiamo un programma da uno sviluppatore e vogliamo essere assolutamente certi che quello che ci è arrivato è lo stesso che lo sviluppatore ha distribuito, ecco allora che dovremo effettuare la verifica dell'integrità del programma. Immagina di voler scaricare la ISO dell'ultima versione di Ubuntu, nota distribuzione GNU Linux per uso casalingo. Se questa venisse manipolata nel server in cui è presente, ad esempio un malintenzionato riuscisse a violare i server di Ubuntu e modificare le immagini con una backdoor, o magari il download si interrompe prima del dovuto e tu inconsciamente la utilizzassi per l'uso quotidiano, potresti incappare in diversi problemi di utilizzo. Quando in informatica si parla di checksum, ci si riferisce a quella sequenza di bit che è il risultato di un calcolo effettuato sul contenuto di un'informazione. Questo calcolo viene generato da un hash, una funzione matematica in grado di restituire un valore alfanumerico, appunto il checksum, in maniera non invertibile. Detto più semplicemente, dando in pasto a un hash una qualunque informazione, questo produce il checksum, ovvero il risultato. Ciò permette a chiunque di generare generare un checksum partendo da un'informazione, ma non il contrario. Aggiungiamo che un buon hash, per essere definito tale, deve essere resistente alle collisioni, deve cioè produrre dei checksum univoci e che quindi non possono risultare validi per due tipi di informazioni diverse. Grazie alle sue peculiarità, gli hash sono molto utilizzati nell'ambito informatico, soprattutto nel campo della memorizzazione delle password. Quando noi digitiamo una password all'interno di un portale, questa, per convenzione di sicurezza, viene convertita nel suo check attraverso un hash specifico, così da poter confrontare ciò che l'utente ha scritto con il checksum della password nel database, senza correre il rischio di doverla memorizzare. Ad onor di cronaca, le password vengono prima saltate, ma questa è un'altra storia. Nell'informatica è possibile incontrare comunemente tre tipi di hash, MD5, SHA1, SHA2 a 256 oppure 512 bit. Ognuna di essi ha le proprie peculiarità con relativi vantaggi e svantaggi. Ai fini di questo corso ci limiteremo a dire che quelli ritenuti più sicuri ad oggi sono le SHA256 o SHA512. Nel mondo di macOS, Linux 
USB-SD, spesso è possibile trovare un tool da linea di comando molto comodo che risulta essere Shazam. Il seguente tool va utilizzato in questo modo. Shazam nome file. Come per la maggior parte dei programmi, nel mondo Unix questi permettono di utilizzare diversi parametri per essere comandati al meglio. Nel caso volessimo generare il checksum con SHA 512 bit, dovremo trovare il parametro corretto nella documentazione con il comando SHASAM-H. oppure con il comando man, man shasam. Da qui scopriremo che il parametro meno a gestisce il tipo di profondità dell'algoritmo. Useremo allora il comando shasam meno a 512 nome file per generare l'ascia 512 bit. Il risultato che vedremo sarà il checksum generato. Sentiamoci liberi di effettuare le nostre prove con i nostri file. Ecco l'esempio di output di un file random. Ipotizziamo di voler verificare l'ultima versione di Debian, attualmente la 8.6.0 in versione standard, scaricata nel nostro computer e verificarne l'integrità. Prima di tutto ne genereremo il checksum in locale. Quindi Shasam meno A512, Debian Live 860, AMD64 standard.iso. Adesso lo confronteremo con quello fornitoci dagli sviluppatori stessi nel mirror ufficiale. Sceglieremo in questo caso Sha512, quindi troveremo nel documento la porzione interessata. Se i due checksum risultano identici, vorrà dire che ciò che abbiamo scaricato è quello che gli sviluppatori avevano previsto che avessimo. 